নমস্কার বন্ধুরা আমি সৌরভী আর আপনারা দেখছেন লার্ন হিস্ট্রি আজকের বিষয় বৈদিক সভ্যতার প্রথম ধাপ ঋগ বৈদিক সভ্যতা হরপ্পা সভ্যতার ন্যায় নাগরিক সভ্যতার ধ্বংস স্তূপের উপর গড়ে উঠেছিল আর্য সভ্যতা যা ছিল মূলত গ্রাম কেন্দ্রিক আর্যদের হাতেই ভারত তথা বিশ্বের প্রথম সাহিত্যিক উপাদান বেদের সৃষ্টি বা এই কারণেই আর্য সভ্যতাকে আমরা বৈদিক সভ্যতা বলে থাকি এখন প্রশ্ন এই আর্য কারা বৈদিক যুগের ইতিহাস চর্চায় প্রধান বিতর্কিত বিষয় হলো আর্য সমস্যা অর্থাৎ আর্য কারা বা তাদের বাসস্থান কোথায় এখন আমরা প্রথমেই দেখব আর্য কারা কেউ কেউ কারুর কারুর মতে আর্য হলো ভাষা কারুর কারুর মতে আর্য হলো জাতিগোষ্ঠীর নাম মূলত যা মনে করি আমরা যে আর্যরা হলো বাইরে বাইরে থেকে আসা কোনো এক জনগোষ্ঠীর মানুষ যারা ছিল সুদর্শন টিকালো নাক বিশিষ্ট সুউচ্চ উচ্চতার অধিকারী উইলিয়াম জোনস ও ম্যাক্সমুলারের মতো হিস্টোরিয়ানরা মনে করেন যে আর্যরা একটি ভাষার নাম আর যারাই ভাষায় কথা বলেন তারা সকলেই আর্য এখন দেখব আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ভারতীয় ঐতিহাসিকরা ভারতবর্ষকেই আর্যদের আদি বাসস্থান বলে মনে করেছে অন্যদিকে ইউরোপীয় হোস্ট ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে ভারতের কোনো বাইরের অঞ্চল বিশেষত ইউরোপ থেকেই আর্যরা ভারতবর্ষে এসেছিল তবে উপযুক্ত কোন কোনো পক্ষই পর্যাপ্ত প্রমাণ না উপস্থাপন করতে পারায় কেউই যথার্থ যুক্তি উত্থাপন করতে পারেনি বা কারুর বক্তব্যকে পুরোপুরি স্বীকার করতে পারি না এ কারণেই মূলত ভারতীয় ঐতিহাসিকরা সপ্তসিন্ধু অঞ্চলকে আর্যদের আদি বাসস্থান বলে চিহ্নিত করছে এ প্রশ্ন তাদের যুক্তি হল বেদে ভারতের বাইরে কোনো ভৌগোলিক অঞ্চিবরণ নেই এমন কি যদি তারা বাইরে থেকে আসত তার বিবরণ বেদে উল্লেখিত থাকতো তারও কোনো উল্লেখ নেই এমন কি ভারতে বেদ যে লেখা সংস্কৃত তার সাথে অন্যান্য ইউরোপী ভাষার মিল ছিল এর থেকে তারা অনুমান করছেন যে আর্যরা ভারত থেকে বাইরে গিয়েছিল বাইরে থেকে ভারতে আসেনি এ মতের সমর্থক ঐতিহাসিকরা হলেন শ্রীকণ্ঠ শাস্তি স্বামী বিবেকানন্দ প্রমুখ ঐতিহাস এছাড়া বেদে উল্লেখিত ফল ফুল গাছপালা ও পশু পাখি বিবরণ থেকেও তারা অনুমান করছেন যে আর বেদে আর্যরা ভারতবর্ষ থেকে ভারতবর্ষেই ছিল এবং এখান থেকে বাইরে গিয়েছিল অন্যদিকে কিছু ইউরোপিয়ান ঐতিহাসিকরাও বেদে উল্লেখিত তথ্যের নিরিখে বিচার করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন যে আর্যরা বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছিল বিশেষত আর্যরা ঋগ আর্যদের লিখিত গ্রন্থ ঋগ্বেদে সিংহ শব্দটি অন সিংহ শব্দের উল্লেখ থাকলেও বাঘের কথা উল্লেখ নেই অপরদিকে হাতিকে তারা মৃগহস্তিন বলে উল্লেখ করেছে এর থেকে অনুমান করা হয় যে এই দুটো পশু সম্প্রদায় অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ নতুন আর্যদের ভাষার সাথে অন্যান্য ইউরোপীয় ল্যাটিন জার্মানি গ্রিক পারসি পশু ভাষার মিল থেকে তারা বলছেন যে ওই সমস্ত ভাষা অর্থেকে আমাদের সংস্কৃত ভাষা এসেছে সুতরাং আর্যরা বাইরে থেকে ভারতবর্ষে এসেছে এখন আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল সে ব্যাপারে নিশ্চিতভাবে কেউই কিছু বলতে পারেন না তবে প্রাপ্ত তথ্যে নিরিখে এ বিষয়ে একটু বলা যেতে পারে যে মূলত পোল্যান্ড বা মধ্য এশিয়ার বৃষ্টি তৃণভূমি অঞ্চলই হলো আর্যদের আদি বাসস্থান এবং সেখান থেকে আর্যরা অন্যান্য ইউরোপ তথা পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চল একটি দল এশিয়া মাইনর হয়ে ইউরোপ চলে যায় আরেকটি দল চলে আসে ইরানে এবং সেখানে তারা কিছুদিন স্থায়ী বসবাস করে এবং সেখান থেকে কিছু ইন্দো ইরানীয় গোষ্ঠীর একটি অংশ ভারতবর্ষে চলে আসে এবং তাই ভারতীয় আর্য নামে পরিচিত হন এবং তাদেরই সৃষ্টি হল বেদ এবং তারা বসবাস করতে শুরু করে সপ্ত সিন্ধু অঞ্চলে এবার আর্যদের সৃষ্ট ঐতিহাসিক সাহিত্য গ্রন্থ বেদের সম্পর্কিত আলোচনা আসা যাক বেদকে সাধারণত আমরা চারটি ভাগে ভাগ করি সংহিতা ব্রাহ্মণ আরণ্যক আর উপনিষদ আর বেদাঙ্গ এখন বিশ্বামিত্র বর্ধবাস মিত্র বাষ্ট বাসুদেব ভৃগু প্রমুখ মহর্ষিদের নাম আমরা বেদে পাই যারা বেদ রচনা করেছিলেন প্রারম্ভিক পর্বে বেদকে আমরা বেদ সাধারণত গুরু শিষ্য পরম্পরে মনে রাখতে হতো বলে আমরা তথা ওই হিস্টোরিয়ানরা বেদকে আর শ্রুতি বলতেন কিন্তু পরবর্তীকালে বেদটা লিখিত হয় সংহিতাকে আমরা চার ভাগে ভাগ করি ঋক শাম যজু অথর্ব ঋক বেদ সাধারণত মন্ত্র স্তোত্রের গাথা শাম বেদ গীতি কথা ও সুরে সুরে গাথা অথর্ব বেদে জাদু মন্ত্র সংকলন আর সংহিতাগুলো ব্যাখ্যা করবার জন্য পরবর্তীকালে লেখা হয়েছিল ব্রাহ্মণ অরণ্যে বসবাসকারী পুরোহিতদের কর্ত পুরোহিত কর্তৃক রচিত যাগযজ্ঞের বিধান অরণ্যে নিয়মাবলী রচিত হয়েছিল আরণ্যক বেদে বিভিন্ন তথ্যের ব্যাখ্যা করবার জন্য রচিত হয়েছিল উপনিষদ এখন বৈদিক সাহিত্যের ঠিক মতো উচ্চারণ কিংবা তার ছন্দ আসল অর্থ বোঝাবার জন্য রচিত হয়েছিল বেদাঙ্গ গ্রহ নক্ষত্রে অবস্থান তত্ত্ব বা জ্যামিতির ধারণাও বেদাঙ্গ থেকেই পেয়ে থাকি 
এখন উপনিষদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ঐতেরিও ছান্দোগ্য বিহদারণ্য কৌশিতক ইশারকেন আরণ্যকের মধ্যে বিহদারণ্য আর ব্রাহ্মণের মধ্যে ছিল ঐতেরিও কৌশিতক সৎপথ আর তৈতেরিও এবার দেখে নেব আমরা বৈদিক সভ্যতা বৈদিক সভ্যতা শুরু শুরু থেকে দুভাগে ভাগ করা হয় এক যে সময় ঋক রচবেদ রচনা করা হয়েছিল সেই সময়টাকে আমরা বলি ঋক বৈদিক সভ্যতা আর তারপর থেকে অর্থাৎ হাজার খ্রিস্টাব্দের পর থেকে ছশো খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সময়কে আমরা বলি পরবর্তী বৈদিক সভ্যতা এখন ঋগ্বেদকে আমরা ভা ঋগ্বেদ হলো হাজার ছশোটি স্তুতি গ্রন্থের সমষ্টি এটি মোট হাজার আঠাশটি সুক্তের সমন্বয়ে রচিত যেখানে আছে দশটি মন্ডল যেগুলো পুরোহিত ও মুনিদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গকৃত মূলত প্রার্থনা স্তুতি ছিল এর মূল উদ্দেশ্য এখন ঋগ্বেদ যে সময় রচনা করা হয়েছিল তা নিশ্চিতভাবে তার তারিখ বলা না গেলে অনুমান করা হয় যে এক হাজার পাঁচশো খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে এক হাজার খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল এই সময়কালটাকে আমরা বলতে পারি ঋগ বৈদিক সভ্যতা এখন আমরা দেখে নেব যে ঋগ বৈদিক যুগের সমাজটা ঠিক কেমন ছিল ঋগ বৈদিক যুগ ছিল মূলত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে পিতাই পিতাই ছিল প্রধান এবং তার কঠোর শাসন ঋগবেদের মানুষদের মানতে হতো পুত্র সন্তান একান্ত কাম্য হলেও কন্যা সন্তান অবশ্য সে সময়ে অবহেলিত ছিল না গৃহের অতিথির আগমনকে শুভ মনে করা হতো অতিথিকে নারায়ণ মনে করা হতো বিবাহকে পবিত্র বন্ধন বলে মনে করা হতো সাধারণত পুরুষরা একটি বিবাহ করত তবে কেউ রাজন্য বর্গরা অনেক সময় হয়তো একাধি বিবাহ করতো লক্ষ্য করা গেছে সমাজে বিধ বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না সুতরাং সে কারণে আমরা আন্দাজ করিতে পারি যে সমাজে প্রতিদাহ প্রথার অস্তিত্ব ছিল না মেয়েরা বিবাহের পূর্বে সাধারণ বর্তমান সময়ের মতোই প্রথমে বাবা বা ভাই তার বিবাহের পর্বে পরে স্বামী অথবা তার পুত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকতো কন্যাপনের বর্পণের অস্তিত্ব ছিল না তবে কন্যাপনের অস্তিত্ব ছিল বলে অনুমান করা হয় মেয়েরা একই সঙ্গে ধর্ম পালন গৃহের কাজ বিদ্যাচর্চার কাজও করত এখন ঋগ বৈদিক সমাজে সাধারণত বর্ণ ব্যবস্থা বা জাতি বৈষম্য খুব প্রকট ছিল না তবে সমাজকে সমাজে কর্মের দিকে চার ভাগে ভাগ করা হয়ে ভাগ মানে বিভাজিত হয়েছিল অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য আর শূদ্র ব্রাহ্মণরা পূজা অর্চনা করত ক্ষত্রিয়রা যুদ্ধ শাসন পরিচালনা কাজে থাকতো আর বৈশ্যরা ব্যবসা বাণিজ্য শিল্প কৃষি যুক্ত ছিল আর সূর্যরা উপরের তিন তলা মানুষের সেবা করত এছাড়া চাষবাসের কাজও করত এখন সমাজে এই চারটি বর্ণ বিভক্ত থাকলেও কোন সামাজিক ভেদাভেদ ছিল না তখন কোন বর্ণ জাতি হিসেবেও পরিগণিত হয়নি তবে সমাজ শ্রেণীভক্ত ছিল একটা ছিল ধনী শ্রেণী আর একটা ছিল দরিদ্র শ্রেণী বণিকরা ছিল মতো সম্ভ্রান্ত তাদের সম্পত্তি বারবারই চোর কর্তি হরণ করবার প্রমাণ আমরা ঋগ বৈদিক যুগে পাওয়া যায় উল্লেখিত আছে পুরন্তরা দুধ মাখন গম জবের ময়দা তরি তরকারি ফল মূল গরু ছাগল ও ভেড়ার মাংস খেত দুধ আর সমরস ছিল প্রধান প্রিয় পানীয় সুতিও পশমের পোশাক তারা পড়ত তবে নারী পুরুষ উভয়ের পোশাকে দুটো ভাগ ছিল একটা হচ্ছে বাস আর একটা অধিবাস এবং ভেতরে অন্তর্ভাস স্বরূপ নিবি বলে একটা পোশাক তারা পরিধান করত নারী পুরুষ উভয়ই অলঙ্কার ব্যবহার করত তবে এই সময় সোনার অলঙ্কার ভারী পাথরের অলঙ্কার তারা ব্যবহার করত অবসর বিনোদনের কথা বলতে গেলে তারা প্রথমে হতো খেলাধুলা করত মুষ্টিযুদ্ধ রথ রথচালনা পাশা খেলা ঘোরদৌড়ের মাধ্যমে তারা তাদের দৈনন্দিন জীবনে ক্লান্তি দূর করে অবসর বিনোদন করত এবার আমরা দেখে নেব যে ঋগ বৈদিক যুগের অর্থনীতি কি ছিল বা সে সময় মানুষদের জীবিকা কি ছিল যেহেতু ঋগ বৈদিক সভ্যতা গ্রামকেন্দ্রিক সভ্যতা সেহেতু এখানকার মানুষের জীবিকা কৃষি ও পশুপালন হবে সেটাই স্বাভাবিক এবং ঋগ বৈদিক যুগে অর্থনীতির ভিত্তিও এই দুটোই ছিল এখন বা তবে বাণিজ্যটা একেবারে অবহেলিত নয় তবে গ্রামের জমির মালিকের সম্পর্কে বলা যায় যে গ্রামগুলো কোনো এক গ্রামের জমি কোনো ব্যক্তিগত মালিকানার অস্তিত্ব ছিল না জমিতে মূলত গ্রাম কেন্দ্রিক যৌথ মালিকানার অস্তিত্ব ছিল এবং সবাই মিলে যৌথভাবে চাষবাস করত ফসল কাটত বীজ রোপণ করত দলবদ্ধভাবে কাঠের নাঙল বা লোহার নাঙল ব্যবহার করে জমি কর্ষণ করত জব মতান্তরে ধান আর গম চাষ করত দাঁত্র বা কাস্তের মানে কাস্তে দেওয়া জাতীয় লোহার জিনিস দিয়ে তারা ফসল কাটা পর ঝাড়াই মারাই করে গোলায় তুলতো তারপর গরু ছাগল বলদ সার ইত্যাদি ছিল তাদের গবাদি পশু গবাদি পশু দুধ ছিল প্রধান খাদ্য গবাদি পশুকে তারা একই সঙ্গে সামরিক কাজে অন্যদিকে যোগাযোগ ব্যবস্থার কাজেও ব্যবহার করত বাণিজ্য হলেও সেই বাণিজ্য অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ছিল সমুদ্র বাণিজ্য হতো কিনা তাই সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না কৃষি বাণিজ্য পশুপালন ছাড়াও এই সময়ের মানুষ শিল্পে উন্নত ছিল মূলত মৃৎশিল্প এখানে এই সময় প্রচণ্ড উন্নত ছিল এখানে ধূসর রঙের মৃৎপাত্র তৈরি করত পাশাপাশি অলঙ্কার শিল্প চর্ম চর্ম শিল্প মেয়েরা সেলাই মাদুর তৈরি বস্ত্র বয়নার পুরুষরা নাপিত ছুতন মদ বিক্রেতার বিক্রেতা হিসেবে জীবিকা নির্বাহ করত বলে জানা যায় 
এবার দিব ঋগবৈদিক যুগে রাজনৈতিক জীবন ঋগবৈদিক যুগে সমা রাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল রাজার একচ ছোট কর্তৃত্ব ছিল কারণ ঋগবৈদিক যুগে ঋগবেদে সাধারণত বিশ্ব ভুবনস্য রাজা বা সম্রাট শব্দটি উল্লেখ থেকে অনুমান করে যাওয়া যায় যে রাজার একটা কর্তৃত্ব ছিল ঋগবৈদিক সমাজ এবং সেই কর্তৃত্বের উপর কোনো প্রশ্নচিহ্ন ছিল না তবে রাজপথ লাভ ছিল বংশানুক্রমিক তবে রাজাকে ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য জনসমর্থনের উপর নির্ভর করতেই হতো রাজা প্রজাকে রক্ষা করতো বৈশত্রুর হাত থেকে এবং বিপদ আপদের সুরক্ষা দিত অন্যদিকে প্রজা তার এই রাজার এই ধরনের কাজের পরিণাম স্বরূপ তাকে এক ধরনের কর দান করতো সেই কর্তার নাম ছিল বলি তবে এই কর্তা যে বাধ্যতামূলক ছিল কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না সে সময় যুদ্ধ একটা অনিবার্য ছিল কারণ ঋগবেদে দশ রাজা যুদ্ধের কথা আমরা জানতে পারি মনে করা হয় যে এই যুদ্ধ ছিল মূলত আর্যদের সাথে অনার্যদের যুদ্ধ এবং এই যুদ্ধে আর্যদের জয় নিশ্চিত হয় কারণ তীর ধনু বর্ষা বল্ল কুঠা তরবারি মতো শক্তিশালী উন্নত মানের যুদ্ধ যুদ্ধ হাতিয়ার আর্যদের ঋগবৈদিক আর্যদের ছিল অশ্বারোহী শব্দটির উল্লেখ ঋগবেদে থাকলেও যুদ্ধে অশ্বারোহী শোনে ব্যবহার হতো কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত কিছু জানা যায় না বা বলা যায় না এবার দেখে নেব প্রশাসনিক একক সর্ব সর্ব নিম্ন প্রশাসনিক একক হলো গ্রাপিতশাসিত পরিবার বা কুল এবং তার প্রধান করে কুলপতি এরপর ছিল গ্রাম গ্রামের জন্য করতে বলা গ্রামনি কয়েকটি গ্রাম নিয়ে গুরুত্ব বিশ বিশাসন করতে বলা বিশ্বপতি তবে সর্বোচ্চ প্রশাসন একক ছিল গোপ যার অধিকর্তা ছিল যার জন যার অধিকর্তা ছিল গোপ এবং এই গোপের পথে সাধারণত রাজা নিজেই যুক্ত থাকতেন ঋগবেদের ষষ্ঠ আর অষ্টম মন্ডলের সভা এবং নবম মন্ডলের সমিতি নামক দুই উপজাতীয় সংগঠনের উল্লেখ আমরা পাই আর সাধারণত এই সভা ছিল গ্রামের সম্ভ্রান্ত বয়স জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের সংগঠন অন্যদিকে সাধারণ সংগঠন ছিল সমিতি যেখানে রাজা উপস্থিত থাকতো এই দুটো সভা বা সমিতি রাজার প্রশাসনিক কাজকর্মের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব বা হস্ত বৃদ্ধিত বা হস্তক্ষেপ করতে পারত এবং যাদের বক্তব্য রাজা শুনে মেনে শুনে চলতে মেনে চলতে অনেকটাই বাধ্য ছিল এবার দেখে নেব ঋগবৈদিক যুগে ধর্মীয় জীবন ঋগবেদে প্রায় হাজার আঠাশটি সুক্ত আর দশ সুক্ততে আর যদি ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য উপস্থিত করে বিশেষত আমরা জানতে পারি ঋগবৈদিক যুগের মানুষ প্রকৃতিকে পুজো করত এবং বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনার যাদের ব্যাখ্যা দেখে উপস্থিত না থাকায় সমস্ত কিছুর মধ্যে কোনো অলৌকিক প্রাণী অস্তিত্বের কথা তারা মনে করত ঋগবৈদ তিনি ছিলেন যুদ্ধের দেবতা বজ্রের দেবতা ইন্দ্র ছাড়াও বরুণ মিত্র প্রভৃতি দেবতার নাম ঋগবেদে আছে সূর্য সাবিত্রী উষা প্রভৃতি দেবীকে মনে করা হয় সুস্থ স্বাভাবিক জীবন কাটাবার জন্য তার আরাধনা করা হতো আর যদি মৃত্যু পরবর্তী জীবনের প্রতি এক বিশেষ আস্থা ছিল এমনকি পাপপূর্ণ অমরত্বের ধারণাতেও তার তিনি তারা বিশ্বাসী ছিল যা তার ধর্মবিশ্বাসকে প্রভাবিত করত পারিবারিক সুস্থতা ব্যবসায়িক সমৃদ্ধি জীবিকা সংস্থান অমরত্ব লাভ ও পাপস্খলন প্রভৃতি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে ঋগবৈদী যুগে আর্য আর্যরা যোগ্যানুষ্ঠান করত এই যোগগুলো করত পুরোহিতরা কারণ তারা মনে করত যে পুরোহিতরা সরাসরি ভগবানের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন এবং তাই পুরোহিতের মাধ্যমে তারা কাঙ্ক্ষিত বিষয়বস্তুকে ভগবানের কাছে জানানোর জন্য চেষ্টা করত শেষ হলো ঋগবৈদিক যুগ সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তী ভিডিওতে উপস্থাপন করব পরবর্তী বৈদিক যুগের সভ্যতা সম্পর্কিত বিষয় থ্যাংকস ফর ওয়াচিং সঙ্গে থাকুন সুস্থ থাকুন আর দেখতে থাকুন লার্ন হিস্ট্রি